con il tempo senti che il Signore sia con voi con tuo spirito dal Vangelo secondo Giovanni gloria a te oh Signore in quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge i profeti Gesù il figlio di Giuseppe di Nazareth Natanaele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono? <coughs> Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo parola del Signore Lode a te o oh Cristo e in queste letture ci sono degli elementi molto utili per tutti noi e anche se come diciamo sempre durante la messa non si può approfondire tutto perché una messa dovrebbe durare troppo e non è giusto neanche che una messa duri troppo eh, però un accenno bisogna farlo la prima lettura ci dice che il compito profetico che aveva il profeta ma anche noi abbiamo un compito profetico ecco vi ricordate che oggi pomeriggio io vi ho detto tante volte noi dobbiamo essere profeti ecco, rispetto alla vita della famiglia o degli altri nel senso che la famiglia vivo una cosa magari negativa rispetto a Dio e io alla famiglia devo, non posso lasciarmi trascinare dalla famiglia, devo in qualche maniera essere testimone di quello che Dio vuole. Ecco, non che mi devo bisticciare, non che devo fare... No, devo... Se per esempio nella famiglia c'è una rilassatezza, per esempio riguardo agli impegni, mettete che a un certo punto c'è un po' di pigrizia in tutti ecco io devo fare in modo col mio comportamento di, di testimoniare ecco, di essere zelante nell'amore nell di Dio ecco se si prega poco io devo pregare di più certo se coinvolgo gli altri è meglio no? vi dicevo se si coinvolge l'altro coniuge è un ideale ecco ma se dovessi anche un coniuge essere eh, diciamo un po' refrattario ecco di fatto una persona anche se pesa di più però non può esimersi perché vedete tante volte succede che le cose non vanno bene un coniuge magari è refrattario a pregare e l'altro si scoraggia no e infatti vi siete accorti che Gesù dice a Ezechiele senti io lo so che ti sei su ma non lo sentire ecco non ne vogliono sentire ma tu vai perché ti mando io perché tu devi essere al mio servizio per poter fare qualcosa di buono. Ecco, non ci possono trascinare gli altri. Devo essere io a portare il canale di Dio dove manca Dio. Questo è un compito profetico, vedete, che tutti abbiamo. Non ce l'ha solo il sacerdote nei confronti della parrocchia, della gente. Ce l'ha anche un padre o una mamma nei confronti degli altri. Ecco, così per esempio ha agito Santa Rita. Eh, Santa Rita non aveva nessuna condizione né dei parenti e neanche del marito però di fatto lei ha vissuto per Dio e ha portato Dio veramente no, non solo lei eh. ecco la Beata Taigi la... ma sono tante eh, le persone che nel matrimonio ha, hanno portato Dio perché si sono fatti canali di Dio ecco ricordatevi che la profezia è un canale di Dio, un altoparlante di Dio, una presenza di Dio. Ecco. 
e spesso vi dicevo è contraddittorio a, a chi lui si vive ecco se gli altri sono tristi eh, bisogna che io non sia triste che una persona sai dice su, sono tutti con un muso lungo tutti arrabbiati tutti anche nervosi no signore io prego chiudi nella tua stanza prego e dici signore io mi dispiace mi addolora tantissimo che la mia famiglia i miei fratelli ecco le persone vicine stanno vivendo questo ma non posso io fare quello che dicono gli uomini io devo fare quello che dici tu Gesù perché la mia vita deve dipendere da te, da te non dalle creature ci siamo sotto giù come idee ecco questa è già una fatica la seconda lettura invece è una visione del paradiso cioè le persone i dodici apostoli hanno un riferimento in paradiso anche noi abbiamo un riferimento al paradiso sapete il nostro nome è scritto in cielo cioè a noi ci sembra che tante volte siamo qua così ma noi siamo importanti per Dio siamo talmente importanti per Dio per il paradiso che anche adesso verrà il Signore per noi per noi vedi quanto siamo importanti viene per noi e ci vuole rendere beati beati gli invitati quindi dobbiamo prendere coscienza che noi siamo persone molto amate in paradiso e che il nostro futuro è in paradiso per cui tante di, delle vicende umane che noi viviamo in famiglia, nella chiesa ecco, trovano la loro, il loro frutto in paradiso ecco, le croci che portiamo o anche le cose belle che facciamo producono un frutto eh, eterno di gioia quindi dobbiamo capire che niente è inutile Mettete il caso più negativo, che una persona si sente un fallito, dice mi sento un fallito, ho una fallita, che poi vedete qualche volta faremo un ritiro proprio, magari in quaresima, sul, sul concetto di fallimento, perché il concetto del fallimento è una cosa che ha a che fare con la Bibbia, perché vi ricordo che Gesù sulla croce fu considerato un uomo fallito, perché manco i suoi discepoli gli andarono appresso cosa che per esempio non ha vissuto manco Giovanni Battista Giovanni Battista e i suoi fratelli quando lo uccise Erode lo fece uccidere Erode i suoi discepoli lo andarono a prendere da sotto la loro loro ma Gesù invece restò da solo scapparono i suoi quindi fu un uomo umanamente fallito ma in realtà è il salvatore del mondo quindi Dio ha il potere di trasformare i fallimenti umani in salvezza quindi questo vuol dire che noi non dobbiamo tenere neanche i fallimenti perché di fatto si accetta. La, è tutto per il paradiso poi, vedete? Il paradiso deve essere presente per illuminare le cose di oggi. Cioè non è che uno pensa al paradiso per sfuggire agli impegni, no. Non pensa che il paradiso noi dobbiamo pensare, lo portiamo nel cuore ed è nel nostro futuro e che ogni cosa che facciamo alimenta il paradiso in noi per esempio ogni atto d'amore alimenta il paradiso in noi noi portiamo il paradiso nel cuore quindi è come per dire io affronto la vita col paradiso nel cuore non è che sono una persona così senza dote, senza niente no, io noi abbiamo il paradiso stasera prendendo l'Eucaristia uno ha il paradiso nel cuore io non è che posso trascurare il paradiso il paradiso è il più importante di tutti e dà valore anche a quello che faccio è giusto il paradiso dà valore alle cose dà il senso delle cose tutto passa, il paradiso no figuratevi che Gesù ha detto anche un bicchiere d'acqua avrà il suo frutto in paradiso pure un bicchiere d'acqua pure una non so, mettete che voi pigliate un'umiliazione mettete che voi pigliate un'umiliazione ingiustificata perché tante volte sapete chi è nervoso si piglia con un altro senza motivo e uno dice ma dopo io mi c'è però tante volte prendersi una che posso dire anche una mala parte e, e, che tu riconosci che non è bene reagire perché se tu reagisci diventa una guerra allora dice niente però siamo tutti nervosi pigliamo questa cosa Signore Gesù io no, mi unisco a te perché tu sei stato scudato in faccia tu sei stato fragellato vi dicevo la, la, la passione di Gesù non è per fare la via crucis ma la via crucis serve per capire la nostra via crucis 
quindi ha un valore per noi per cui dico quando io mi sento che a un certo punto c'è una cosa che mi umilia dico signore pure tu hai accettato per amore e sei andato avanti nella tua cosa io mi umilio ecco non è che è sempre così perché in certi momenti in, in certi momenti uno deve essere anche come Gesù che butta tutto fuori dal tempio perché pure che succede però non sempre Gesù non ha solo avuto dice questa cosa non è che uno gli è sempre fuori a tutti per dirvi, bisogna avere anche un'umiltà di capire, Signore, in questo momento devo parlare o devo stare zitto? E quindi ci vuole il dominio di sé, che è un frutto dello Spirito. Cioè non è che posso scattare, sapete, è pericolosissimo lo scatto della risposta. È pericolosissimo, perché ogni cosa io... Tu parli e io rispondo. Tu poi replichi e io rispondo di nuovo. Ecco, è come per dire è come quando nei film di dove c'è lei perché mi tocca no io ti faccio lo mi tocco allora, allora dico se tu cominci a fare battibecco di qua di là tutti di qua io ti lo ti dà sapete non è possibile non è possibile trarre qualche cosa di buono quindi eh, questo è, è importante per noi avere questo canale eh, con, con, con Gesù ho Gesù dentro di me e io insieme a Gesù gioisco soffro ma ho, ho un segreto che Gesù è con me guardate a Gesù fa piacere questo eh? non pensate che Gesù abbia bisogno Gesù non ha bisogno di per sé perché lui sta benissimo in paradiso non è che ha bisogno di niente lui la salvezza l'ha già realizzata se ci chiama a collaborare è per il nostro bene per coinvolgerci nell'opera della salvezza per farci realizzare nella carità quindi questo ottimismo è importante poi la, la, il Vangelo il Vangelo vi siete accorti che Gesù eh, non dà spazio alla mancanza di rispetto che conosce, dimostra che conosceva benissimo Bartolomeo che il Signore la conosce a noi eh. loro ancora lo vedevano come un uomo lui si stupisce perché tu come mi conosci ma io so tutto di, te, di tutti ecco però vedete, invece di sottolineare la mancanza di rispetto, può venire qualcosa di buono da Nazareth, non ti tiene conto proprio. È come se una persona ci dicesse, sai, può venire qualcosa di buono da Catania, può venire qualcosa di buono da Gioiosa, ma non nel senso scherzoso, dice tu te lo diciamo scherzoso, no, noi lo diciamo in serio. Sapete, gli ebrei, gli ebrei hanno una cultura cioè le hanno buscate per tanto, purtroppo ci dispiace, però io come stanno dimostrando ora non è soltanto facile, <ride> ecco, non soltanto cucivole, ecco, loro le hanno buscate perché le hanno buscate ed è bruttissimo, bruttissimo, però purtroppo sono un popolo da dalla cervice, pulite. e quindi Gesù avrebbe potuto replicare e dire ma tu come ti permetti di, di, di dire una cosa del genere? Ecco. Eh, ve l'ho detto che una volta noi facevamo un ritiro a Bologna eh, per i gruppi di Bologna la domenica sera che veniva di domenica sera la domenica sera il responsabile di quei gruppi del rinnovamento ci ha detto dice dobbiamo dire una cosa vi ringraziamo onestamente dice quando siamo venuti qua ci dicevamo in macchina ma questi della Sicilia ci cioè, devono venire a insegnare noi qualche cosa a Bologna dice e, e in effetti chiediamo scusa eh, al Signore dice per questo preconcetto dice dopo che siamo stati tre giorni con voi ci siamo accorti che il Signore vi ha mandato per... eh, però vedete già lo stesso fatto di dire ma chi sta da Sicilia che non ha bene che a Bologna a dirci qualche cosa che, vogliono, che possono fare per... dobbiamo essere noi a fare qualcosa per loro cioè io ho, diciamo in effetti mi sono rallegrato per la sincerità perché avrebbero potuto non dirlo perché in effetti erano stati molto cordiali però vedete anche sul stesso fatto del, pregon del preconcetto ecco, ecco. E di fatto si vive di preconcetti si vive di, anche di precomprensione si vive anche di mentalità sbagliate vi dicevo per esempio quando una persona è convinta che, che conosce l'altro e appena comincia a parlare non l'ascolta più perché dice tanto usaggio che deve dire la diventa pericoloso perché non c'è più il diavolo perché dato puoi dire che non vuoi non ti ascolta più e invece imparare a dire no, io conosco questo il mio coniuge per carità 
però ascoltatelo, voglio capirlo meglio. Sapete, lo stesso desiderio di un marito, di una moglie, di capire l'altro. Perché tante volte vi siete accorti che è più facile dire devi fare così, e perché non fai così? È più facile dare consiglio al coniuge che dire voglio capirlo meglio, voglio capire il problema, perché capire meglio l'altro, mettersi nei panni dell'altro, significa mettere in pratica il secondo comandamento, amalo come te stesso, è come se dicesse mettiti nelle sue scarpe, mettiti nella sua vita, non lo giudicare. Vi accorgete che nella spiritualità matrimoniale, vabbè, chi si vuole pure nella società, ma soprattutto nella vita matrimoniale, mettersi nei panni dell'altro perché c'è confidenza, si, 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 si ama, si vive insieme, uno si permette di, di dare consigli, di, di agire senza riflettere. No, dice il Signore, mettiti nei panni dell'altro, capisci pure che problemi ha l'altro. Questo sapete molto, l'ha fatto Dio, si è, messo, si è fatto uomo ecco si è messo nei nostri panni e quindi la cosa bella del Vangelo che mi colpisce sempre è il fatto che invece di reagire con un rimprovero vi siete accorti che Gesù ironicamente come fa spesso gli fa un complimento qui c'è un uomo sincero e lui casca nel tranello della carità ecco e infatti si convertì se l'avesse rimproverato la cosa non funzionava. Invece lui sottolineò la, il suo aspetto positivo. C'è un uomo sincero, cioè dice quello che, ecco, quello che pensa, lo dice, è già una virtù questa qua, anche se poi ha sbagliato. Questo, vedete, è la strategia di Dio, questo lo diceva Sant'Alfonso, la strategia di Dio è sempre quella di adattarsi a noi. Siamo nel 1700, vedete, eh? ancora la psicologia non era stata elaborata eppure Sant'Alfonso scriveva nella pratica di amare Gesù Cristo Gesù Cristo si mette sempre nei, nei panni pure del peccatore per aiutarlo e capirlo in modo che poi mettendosi nei panni suoi gli può dare quello che gli serve perché è come per dire se tu non ti metti nei panni dell'altro è più difficile aiutarlo è giusto è come uno, un medico che vuole dare una ricetta senza conoscere bene il, il, la, 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 situazione, la diagnosi ecco uno che non fa bene una diagnosi in effetti qua ci siete più di un dottore cioè di fatto se non fai bene la diagnosi non, non capisce la situazione se tu per fare una diagnosi devi entrare nel cuore di quella persona nell'ottica di quella persona nella cultura, nella mentalità nei limiti e dopo ci vuole capito umiltà sapete? perché un po' di orgoglio va sempre contro la carità certe volte il Signore sapete perché ci fa passare per strade strette per distruggere il nostro orgoglio perché gli, per gli umili è molto più facile capirsi con Dio vi ricordate che Gesù dice in Matteo 11 Dio si nasconde ai superbi e si rivela agli umili si rivela agli umili quindi sapete tante volte un po' di orgoglio, un po' di superbia, un po' di presunzione, ecco, un po' di, di, di rabbia, eh, mh, bisogna purificarci da queste cose per essere umili, dobbiamo essere il più possibile umili, non è facile, eh? anche perché Santa Costina diceva eh, nulla vi è di più importante della via dell'amore, ma la via dell'amore la percorrono solo gli umili solo gli uomini quindi sapete avere un coniuge che si sa umiliare è una fortuna vedete? perché più di una volta più di una volta queste orecchie hanno sentito sa padre mio marito si farebbe sparare ma per non dire scusa non ha mai chiesto scusa a nessuno sapete uno che non ha mai chiesto scusa a nessuno uno che non ha mai ammesso un proprio un errore uno che crede di non sbagliare mai, sapete è difficile che possa correre la strada del Vangelo. Perché la prima cosa che ci fa dire la liturgia è mia colpa, mia colpa, mia massima colpa. Ho sbagliato, sbaglio, sbagliato. 
Ecco, per questo la prima cosa che vi ho detto da ieri è questa. La prima, sicuramente la prima cosa che Gesù fa con tutti è che noi togliamo la trave dal nostro occhio quando c'è un problema. Quando c'è una, un, una qualsiasi situazione positiva o negativa è perché dobbiamo chiederci forse serve a me per la mia conversione questa situazione e quindi già c'è un su di me la utilizzo la situazione per la mia bonifica per la mia conversione poi vedo ci vedrai meglio poi per togliere la, la pagliuzza nell'occhio dell'altro ecco vi accorgete che la strada che Gesù ci propone è una strada diversa dalla logica dell'umanità la, nostra, la cultura sociale in cui viviamo non è questa qua del Vangelo che la cultura sociale è quella di, del successo di essere migliori degli altri di, di essere ammirati dagli altri di sentirsi realizzati perché realizzo i miei sogni ecco di dire chi me lo fa fare per esempio chi me lo fa fare ecco quando per esempio sono, arrivano delle coppie eh, per esempio che sono in crisi per esempio qualcuno mi dice padre ma io non è che posso perdere la vita per mio marito e dico dopo la scienza perché il Signore ti chiede di perdere la vita questo è cioè nella logica umana dice non è che posso perdere la mia vita per te invece Gesù ti sta detto io perdo la mia vita per voi io mi sacrifico per gli altri io capisco che questo è difficile e che tante volte eh, neanche noi sacerdoti riusciamo a dare questo esempio, no? Perché quando voi trovate un sacerdote che si sacrifica per gli altri senza nessun tornaconto, in effetti ci troviamo di fronte a uno che fa bene il suo ministero. Ma non è facile. Sacrificarsi per gli altri e dire mi sacrifico perché eh, il Signore vuole che io migliori la vita dell'altro ecco, lavi i piedi degli altri per questo il Signore siccome è venuto per salvarci non aveva interesse a rimproverare all'inizio Bartolomeo ma ha fatto in modo di aggirare il suo eh, chiamiamolo peccato per poter avere un rapporto con lui eh, più confidenziale e più positivo in modo che poteva anche agire meglio nella sua vita si è dato Gesù Cristo